সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম রামেট হাসপাতালে 24 ঘন্টায় 12 দিন গুরুকি চিকিৎসাধীন 33 ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি কমানোর দাবিতে মানব বন্ধন করেছে রাবি শিক্ষার্থীরা নৌকা থেকে পড়ে যাওয়ার 2 দিন পর নাটোরের হালদিবিল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের লাশ উদ্ধার এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বিশেষ কর্নার করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ সোমবার সকাল পর্যন্ত এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে 33 জন ডেঙ্গু রোগী যাদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে আইসিইউ তে রাখা হয়েছে রামেক হাসপাতালের উপপরিচালক সাইফুল ফেরদৌস বলেন গত দুই সপ্তাহে রামেক হাসপাতালে 53 জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে ভর্তি করা হয় এদের মধ্যে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন 20 জন বর্তমানে 33 জন রোগীর চিকিৎসা চলছে তিনি বলেন রোববার সকাল 10টা থেকে সোমবার সকাল 10টা পর্যন্ত গত 24 ঘন্টায় এই হাসপাতালে 12 জন রোগী ভর্তি হয়েছে রোগীদের প্রত্যেকে ঢাকায় ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছে রাজশাহীতে উদ্বেগের কারণ নেই বলে জানান উপপরিচালক তিনি আরো বলেন এতদিন এই হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগ শনাক্ত করার উপকরণ স্ট্রিপ ছিল না রোগ বাড়ি স্ট্রিপ কেনা হয়েছে তবে এর খরচ বহন করতে হবে রোগীদের এজন্য প্রতি রোগীর খরচ হবে 250 টাকা অন্যান্য পরীক্ষা হাসপাতালে সিবিসি ও প্লাটিলেট পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে এগুলো ভেতরেই হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 2019-20 শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি কমানোর দাবি সহ চার দফা দাবিতে মানব বন্ধন করেছে রাবি শিক্ষার্থীরা সোমবার 12:30টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ঘন্টাব্যাপী মানব বন্ধনের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয় মানব বন্ধনের শিক্ষার্থীরা চূড়ান্ত আবেদন ফি 1980 টাকা থেকে কমিয়ে 500 টাকা একাধিক ইউনিটে পরীক্ষার সুযোগ সিলেকশন পদ্ধতি বাতিল ও নতুন বিভাগ খোলার দাবি জানান শিক্ষার্থীরা বলেন ভর্তিচ্ছুদের সুযোগ সুবিধা না দেখে প্রশাসন শুধুই আর্থিক লাভের বিষয়টি বড় করে দেখছে যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাম্য নয় আমরা শিক্ষামন্ত্রী সহ প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন ভর্তি ফি 500 টাকা করা হয় এতে করে গরীব পরিবারের সন্তানরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ পাবে নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার হালতির বিলে বেড়াতে গিয়ে নৌকা থেকে পড়ে যাওয়ার দুদিন পর রাজশাহী নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি শিক্ষক মকলেসুর রহমানের লাশ উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা গত শনিবার বিকেলে নলডাঙ্গা উপজেলার হালতির বিলের খোলাবাড়িয়া গ্রামে বিলের পানিতে তলিয়ে যান শিক্ষক মকলেসুর নলডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শফিকুর রহমান জানান গত শনিবার রাজশাহী নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ফিনান্স বিভাগের শিক্ষকরা নৌকা ভ্রমণে নাটোরের নলডাঙ্গার হালতি বিলে যান নৌকাতে চড়ে বিলের খোলাবাড়িয়া এলাকায় বেড়ানোর সময় প্রচন্ড ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা থেকে পানিতে পড়ে যান প্রাপ্তি সাহা নামের এক শিক্ষিকা এই সময় তাকে পানি থেকে তুলতে গিয়ে পানিতে লাভ দেন শিক্ষক মুখলেসুর রহমান ও নৌকার মাঝি সোহাগ হোসেন পরে মাঝি সোহাগ হোসেন প্রাপ্তি সাহাকে উদ্ধার করলেও বিলের পানির নিচে তলিয়ে যান শিক্ষক মুখলেসুর রহমান খবর পেয়ে রাজশাহী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে এসে শিক্ষককে উদ্ধারের জন্য অভিযানে নামে টানা দুই দিন তীব্র ঢেউয়ের কারণে উদ্ধার তৎপরতা ব্যাহত হয় সোমবার সকালে ডুবুরি দলের সাথে স্থানীয়রা উদ্ধার অভিযানে নামে এই সময় ঘটনাস্থল থেকে প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরে মহিষমারী এলাকায় শিক্ষক মুখলেসুরের লাশ ভাসতে দেখা যায় পরে ডুবুরি দলকে খবর দিলে তারা গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে নাটোরের গুরুদাসপুরের আওয়ামী লীগ নেতা জালাল হত্যা মামলার প্রধান আসামি শরীফুল ইসলামকে দেড় মাস পর সিংড়া থেকে গ্রেফতার করেছে গুরুদাসপুর থানা পুলিশ রবিবার ভোর রাতে সিংড়া উপজেলার বিজয়নগর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃত শরীফুল ইসলাম গুরুদাসপুর উপজেলার জগেন্দ্রনগর গ্রামের আকাশ মণ্ডলের ছেলে গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাহরুল ইসলাম জানান গত তেরোই জুন সকালে উপজেলার বিয়াঘাটা ইউনিয়নের সাত নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ও যোগেন্দ্রনগর মধ্যপাড়া গ্রামের মৃত আমজাত মেম্বারের ছেলে জালাল উদ্দিন মণ্ডলকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করেন প্রতিপক্ষরা এই ঘটনায় পরের দিন নিহতের ছেলে বাবু মণ্ডল বাদী হয়ে একই গ্রামের মৃত আকাশ মণ্ডলের ছেলে শরীফুল ইসলাম শরীফ সহ নয় জনকে আসামি করে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন এদিকে ঘটনার পর থেকে হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িতরা আত্মগোপনে চলে যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রাতে সিংড়া উপজেলার বিজয়নগর গ্রামের তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় মামলার বাকি আসামিদের গ্রেফতারের অভিযান অব্যাহত রয়েছে 
নিজাগিনা পরিষ্কার রাখি সবাই মিলে সুস্থ থাকি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গায়বান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মশক নিধন পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ উপলক্ষে র‍্যালি ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার সকাল 11টায় প্রধান অতিথি হিসেবে অভিযানের উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য জননেতা আলহাজ প্রকৌশলী মুনার হোসেন চৌধুরী এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান জননেতা আব্দুল লতিফ প্রধান পৌর মেয়র জননেতা আতাউর রহমান সরকার অফিসার ইনচার্জ এ কে এম মেহেদি হাসান উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি প্রধান আতাউর রহমান বাবলু মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাকিলা বেগম উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা আব্দুল আহাদ উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক দরবস্থ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আর রহমান শরীফুল ইসলাম জর্জ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ